こんにちはパタヤチャンネルです今回は持ち帰りデリバリーに大人気のテパシットにあります夜から営業している絶品ジョーク屋さんをご紹介したいと思います場所はテパシットのソイ勾配とガソリンスタンドの間あたりにあります基本的には暗くなるちょっと前ぐらいからオープンしてますので光が結構目立つので分かりやすいお店なんじゃないかなと思いますお店の詳しい場所は動画説明欄をご覧くださいお店の名前はそのままジョークテパシットパタヤとなってまして営業時間は毎日夕方の4時頃から営業が始まりまして通常の時期でしたら深夜0時まで営業してます、まあ、たまに休んでたりしてるのでご注意くださいお店のメインはジョークと言われるお米の形がなくなるぐらいまで煮込んであるお粥というよりも雑炊に近いような味がついてるご飯になりましてそれにいろいろトッピングするというのが基本になります一番安いものですと30バーツの豚の肉団子が入ったジョークがありますそれ以外にお米の粒がまだ残ってるカオトムというものだとか以前別の有名店をご紹介したクイジャップというものだとかこれもまたちょっと前に別のお店ご紹介しましたムークロップなども置いてます僕のイメージではジョークは朝食べるものっていうイメージがあるんですけれどもこちらのお店はジョークをメインにしてるんですけれども夕方からオープンになります僕がお店に来ました夜7時ちょっと前ぐらいにはお客さんは1人もいなかったんですけれどもちょうどデリバリーのオーダーが入ってたみたいでテイクアウェイ用のジョークを作ってましたこの鍋に入った真っ白なものがジョークになりまして持ち帰りの場合は袋に入れてくれます今回はまだ店内飲食ができる時でしたので店内飲食用に作ってもらいました今乗っけたのが豚の肉団子になりましてこの状態ですと30バーツの一番ベーシックなジョークになりますそれに今回は僕が卵大好きですので3種類の違う卵を乗っけてもらうというものにしました屋台はご夫婦でやってるみたいなんですけれどもすごく合いそうがよくてタイ語のメニューで僕がわからない単語とかもすごく親切に嫌な顔せず丁寧に説明してくれました卵は殻を剥かなくちゃいけないのでメニューの中ではちょっと面倒くさい部類のものを頼んじゃったかなとは思ったんですけれども夫婦で協力して作っていただきまして最後にネギと生姜、ニンニクオイルに胡椒をかけて完成となりますそしてある場所ではいつもご案内させていただいてます店内には無料で飲める水が設置してありまして自由にセルフサービスで持ってくることができるんですけども、まあ、この日はちょっと撮影に集中してまして水を持ってくるのを忘れてたんですけれどもお店の方が親切に継いで持ってきてくれましたそしてテーブルに置いてある調味料の4点セットなんですけれどもいつもと同じなのかなと思ったら、まあ、ちょっと1個だけ違うものが入ってましてこの酢に唐辛子を入れたものは一緒なんですけれどもこの奥にある緑色のいつもシーフードを食べるときに使うようなソースがありましたその他ナンプラーや醤油や胡椒もあったんですけれどもこの日はジョークを食べるには一切使いませんでしたそして僕の注文したものがこちらになります黒いのがカイヨーマーと言いましてピータンになりますそしてこの黄身が濃くなっている卵が塩漬けにしたカイケムというものになりますそして真ん中に乗っているのがちょっと固めの温泉卵になりましてこちら3種類の違う卵が乗っているジョークになりまして60バーツになりますそしてこちらが30バーツのジョークにも入っているポークの肉団子になりますそして真っ白で一見味がなさそうなご飯なんですけれども意外としっかりとだしの味がついてましてこれだけでも全然美味しく食べれますそしてこちらピータンになります僕自身タイに来るまであんまりピータンというものが好きではなかったというよりもほとんど食べる機会がなかったので見た目から敬遠してたんですけれどもタイに来てちょくちょく食べるようになりまして今では結構好きな卵になってますそして真ん中の固めの温泉卵なんですけれども僕個人的にはもっと柔らかい方が好きなんですけれどもタイの方結構生卵が食べれない方多いということでちょっと固めにしてるそうです
そしてこちらがカイケムという塩漬け卵になりますこれもタイに来るまでは存在を一切知らなかった卵になるんですけれどもソムタムに入れたりイカと炒める料理が結構有名なんですけれども今ではかなり好きな料理の一つになってます先ほどテーブルの調味料は一切使わなかったというご案内させていただいてたんですけれども最初は使うつもりで食べ始めたんですけれども味がちょうどいい感じでしたので余計な調味料は一切使わずに具と一緒に美味しくいただきました正直本当にこのご飯自体が美味しいので今回は卵3つ入りをオーダーしたんですけれどもこの肉団子だけの30バーツのジョークでも全然十分満足できるジョークだと思いますそしてこの生姜とかネギもかなりアクセントになって意外に存在感がありまして貴重な存在になってましたそして美味しく全部完食したんですけれどもちょっとアップで取りすぎて器の大きさが伝わりにくかったと思うんですけども相当大きい丼に結構たくさん入ってきましたので朝食の方は多分これ食べきれないんじゃないかなと思いますということで僕も結構お腹いっぱいになっちゃったので、まあ、1品で終わろうかなと思ったんですけども,もう最近の悪い癖でせっかく来たんだからもう1品だけ食べていこうかなということでお店のおすすめのクイジャップを1杯追加で食べることにしましたジョークを食べ終わった後に注文したんですけれどもお店の方にはここで食べてくのとかなりびっくりしてましたキッチン台の上に並べられたたくさんある種類の具も少しずつ入れて軽く茹でていきますそして茹だったものをクイジャップ専用の麺の上にのっけますそして今回はカリカリ豚も追加して少しアップグレードした60バーツのクイジャップにしましたそしてスープを入れて完成となりますそしてこちら見ていただくと分かる通り左がクイジャップで右側が先ほど完食したジョークになります器の大きさめちゃめちゃ大きいのが分かっていただけるんじゃないかなと思いますそしてこちらがクイジャップになるんですけれども真っ白なくるんと丸まった麺とたくさんのカリカリ豚が入ってましてゆで卵は半分それ以外にもいろんな具材がしっかりとたくさん入ってますそして以前も別の動画でお伝えしたんですけどもクイジャップの麺っていうのはこんな感じで板状のものが丸まった麺になりますそしてこちらが大好きなカリカリ豚になりますそして定番のルアムーという豚の血を固めたものが入ってたりだとかレバーやその他の何ていう名前か分かんないような部位の増物系の具がたくさん入ってますそしてスープは綺麗な黄金色なんですけれどもこのスープ結構味は濃いめでした。僕自身は濃い味好きなのでちょうど良かったんですけども薄味の人にはちょっと濃すぎるかもしれないですそしてこちらのクイジャップも先ほどのジョーク同様具も麺もかなり量が多かったのでここ最近の撮影の中では一番お腹がいっぱいで苦しかったです残すのは嫌だったのでなんとか頑張って無事に両方とも完食しましたやはりここの一押しはジョークだと思うんですけどもクイジャップもなかなか美味しいのでぜひ試していただきたいなと思いますそして両方とも結構な量がありますので、まあ、同時に1人で2皿食べるというのはあまりおすすめしないです今回は卵3種類入りのジョークが60バーツそしてカリカリ豚入りのクイジャップも60バーツということで120バーツのお支払いになりました
ちょうど帰り際に何組かお客さんも来られましたしグラップのデリバリーの人も注文ができるのを待ってましてかなり忙しそうにお店になってました夜になりますとこんな感じで光が目立ちますので、まあ、すぐわかるんじゃないかなと思います以上今回はテバシット通りにあります大人気のジョーク屋さんをご紹介させていただきました次回あさっての動画はタイで買ってはいけないもの11選をお届けしたいと思いますのでぜひご覧いただきたいと思います本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございましたぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますありがとうございました